Usted bien, puede... bien, 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 bien. Bien. Pero vamos a ponerlas aquí. Mira. Déjame. Producción. Leo Cho. Yo no quiero ocupar espacios importantes en el documental. Esto es de Choco. Toma dos con Leo Brauer. Segundo plano. La pintura o oh, no. Voy a, voy a borrar la palabra pintura. La, la cubanía gráfica. Una guerra que hay que vencer. Una guerra de colores, una guerra de, de, de cosas lindas. Y... Cuidado, porque lo cubano es muy difícil. Lo cubano es muy complejo. Y el cubaneo... Pero se compone. A lo mejor estaba puesta así. O a lo mejor está puesta así. Después ya tú cortas esencias y tienes un ejemplo de... Una unión visual, una, una unión intelectual entre Leo y Choco. Se jodió. Mira. No, es que son esas rueditas que hay de, de las sillas de oficina. Exacto. Eso también viene en la cosa de la basura. También, si por eso se los roban. Sí, pase. Bueno, los 65 años de Choco son un pretexto para celebrarlo a él, pero pudieran ser X edad. Claro, los 65 años de Choco coinciden con este sexto festival de cámara, que es una especie de, de pretexto igualmente. Ya lo veremos. Yo quiero tratar de ser consecuente con, esa, con ese homenaje. Y ojalá que yo dure mucho tiempo, porque siempre tengo mucho miedo a, las, a los homenajes. Entonces... Pero este es el punto mío de partida, la pintura. Ese es mi... Yo no puedo ir sin la pintura. Ya yo lo sé. No, yo sí lo sé no, no, no. profundamente. Y tú sigues, 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 sigues creando formas dentro de la forma. Choco ha llegado a una madurez, pero no ahora. Ya hace mucho tiempo. Eh, de, yo lo conozco casi desde muchacho. Y me recuerdo de mi mamá. Leo y yo nos conocemos hace muchos años. Y siempre. Eh, me ha inspirado mucho a mí, lo hemos conversado muy así de soslayo, porque la primera vez que yo fui a un concierto de Leo, vi que era un hombre muy osado, que eso me, me, me ha llevado siempre a mí a pensar de que hay que hacer cosas y novedosas sí. para poder pasar claro, de, claro, de una claro. época a la otra. Y yo contaba de que fui a un concierto me parece ser, creo que fue en el Amadeo, cuando no sabía todavía. Sí, que estaba, y, y tomaste la orquesta, la orquesta estaba sin el traje típico. Sí. La gente empezó a caminar por todo el teatro y haciendo cositas. Fue un performance, sí, imagina sí, sí, tú, sí. yo te estoy hablando de los años. De los años 70, 70 a, temprano. Exacto. Uh -huh. sí. parte de soplo, la, es parte del soplo de la vida. Eso es, Esto es parte sí, de eso sí es un Yo sí. creo que sí, él merece estas cosas, porque su festival es un festival maravilloso. Y vamos a tratar de, de hacer una, una muestra que, que diga muchas cosas. Yo creo que Leo me ha dado esa posibilidad y hacerlo en ese lugar maravilloso, que es la fábrica de, de arte. Se fue. Yo creo que ahí se puede. ¿eh? ¿Cómo lo ves? Choco tiene una virtud, representa de manera universal a los ancestros, a las raíces de la cultura cubana. 
yo diría que todas, no solo la raíz de, de, de genealogía africana, vamos a decir así. Tanto del embullo, que también muchos ceramistas han dicho que mi obra tiene que ver mucho con la cerámica, por la textura y por la forma que tiene. Y es por eso que me he entusiasmado a, a llevarla a la cerámica y al bronce. Sigue, sigue habiendo, aparte, ah, eso es genial. Todos los días pienso mucho en la obra de Picasso. Y le tengo una envidia tremenda, porque cada vez que veo una exposición de él en cualquier lado del mundo, me doy cuenta que este tipo parece que no dormía. Era una cantidad de obras increíbles. Yo creo que en ese sentido es mi ejemplo, eh, lo que yo quiero seguir. Yo siempre le he dicho a amigo mío que haga su tema con variaciones, que no puede dejar la pintura en un cuadro. Mm. Su tema, cuando está logrado, cuando tú lo, que ya tú lo tienes, que se llama un cuadro, se llama una obra, se llama una pieza, es la primera de una serie. Le dije, mira, esto, esto me da una felicidad de carajo. Porque es el tema con variaciones. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy todos los días luchando a que la obra se mueva, a que mi obra eh, alcance otras posibilidades. Por tanto, todos los días estoy pensando y estoy pensando y, y, y esta pieza eh, me da esa posibilidad de que salga de la pared, de que se comunique con la gente, de que hable. Si tú, me suma, años. si tú me sumas ahí, le ayudaste. Sí, claro que sí, si, no te ayudo, si tú no me ayudas, esto va a ser imposible poder hacer. Vamos claro. a empezar poniendo este tono, que hace un montón de tiempo yo no utilizo el negro. El negro total. Estoy haciendo el proceso de, de entintar esta matriz que se Ajá. llama hombre enlatado. Tú nunca sabes lo que va a pasar hasta que no termina de Esa es tela. Es, 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 es tela. Viste, está, está genial. Y es muy fina. Ahora cuando, cuando terminamos, es como la cuerda de tu guitarra. Esto es un proceso de, de, de sacar el exceso de tinta. Porque nosotros vamos sí. a hacer una técnica que se llama eh, vamos sin colé, que es una técnica asiática muy antigua y muy linda y que nos vamos a quedar sorprendidos porque vamos a utilizar una etiqueta de puro de los años ya voy, 20. Ya voy acá, voy. Exacto. Con la imagen de, de Long Bayon. Estoy quitando lo, lo, los El excesos. Exceso, sí. vamos, vamos a entintar la, la matriz. ¿Mm? Ya. Tú coges esa, esa tinta y lo, y, y lo, ya. Y lo pasas con fuerza arriba. Ya. Arriba, completito. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Oh. oh, esto es increíble. ¿Ya vio? Ahí más o menos. Mm. En esa misma posición, mira, pues pon la cabeza para arriba. La pongo la cabeza, para, la cabeza que sea para acá. Pero al revés, mira lo que la goma esté para arriba. Que la goma esté para arriba. Ah. Ah. Sí, 
clásico. Todavía no voy a parar. Te voy a decir. Todavía. Todavía. Ya. Ya. Sabroso. Levanta los dedos. Ahora con cuidado levanta el papel. Sí, tengo la mano. Despacito. Preparado pon, pon, para eso. Pon la mano aquí. Ahí y levántalo ahora por ahí. Ya. Para que ellos vean. Ah, despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. Ya. Ahí está el play. Choca, haga, ven por aquí tú. Que tú eres el, el creador. Ah, ¿Viste? Ah, esto es, esto es a cuatro manos. Sí, señor. ¿Eh? A seis, porque ah, Jorge sí. también ayudó. Y, <risa> y siempre he visto a, a Leo eh, como ese músico jocoso, como. Es como un eleguacito este tipo. Ahora es lo que va a tocar. No, a él va a tocar, va a tocar. Con la mano derecha, lo único que tiene que hacer es. Hacer el rasgueo suave de abajo arriba, aquí, aquí. En, 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 tres, en tres momentos. En tres momentos. Venga. Otro. Otro más. Otro más. ¿Viste? Ese es clásico igual que él. Sí, señor. ¿Tú crees? Ahora, vamos a cambiar. Levanta, Leo. levanta un poco la guitarra. Vamos a hacer, vamos, vamos a hacer. Vamos a, a cambiar. Esto se llama eh, música de cámara, a cuatro manos. <risa> A veces no quiero mirarme en el espejo porque, porque me doy cuenta que ha pasado bastantes años. Eh, un poquito cansado, pero no, pero no vencido. Yo creo que me faltan muchas cosas que hacer y cada día me, me siento con ese compromiso. Pero basta con eso. Es decir, eso del de hombre que necesita amor no hay quien lo borre. Es una máxima tan importante como cualquiera de las frases históricas de Martí o de Shakespeare para citar a dos animales mitológicos. Mm. 